解放军用二十四枚高超音速导弹就能干掉福特号，航母在解放军面前就像是一块肥肉。观众朋友，大家好，我是福天爽。在过去，美国各种智库和政府机构都喜欢搞美军武力介入台海的兵器推演，并为美军的下一阶段军费预算安排和外交政策提供决策依据。但是，这类推演往往是相对宏观的，而且呢，开挂的情况比较多，其模拟交战的结果往往要夸大解放军的损失，以便达到威慑中国的目的。当然。有的时候，美国人还有可能把自己给吓住了，来而不往非礼也。近日，中国的科研团队也进行了一场模拟推演，结果仅用24枚高超音速导弹就干掉了美国人花300多亿美元打造的福特号航母编队。如果中国的一枚高超音速导弹的造价为500万到 1,000 万美元的话，等于解放军花了 1.2 至 2.4 亿美元。就干掉了美军价值600亿美元的航母编队，因为美国福特号航母的高价值资产还包括大量的舰载机和护航舰队，可以说是肥的流油。据《南华早报》报道，这场模拟对抗推演被安排在南海，在类战争游戏软件平台上进行了20场的激烈战斗，中方模拟采用24枚高超音速反舰导弹齐射。轻轻松松地送美军回家，这是中国首次公开模拟高超音速导弹打击美军航母战斗群的结果。公开这次兵棋推演的是测试技术学报，而该学报是中国兵工学会与中北大学联合主办的期刊。中北大学的研究人员说，在模拟过程中，几乎所有的美军水面舰艇都遭到了攻击，并且被摧毁，最终沉没。解放军共使用了两种性能完全不同的高超音速反舰导弹，其中一些是从西部的戈壁滩发射的。为了达成高效摧毁的效果，解放军先后进行了三波攻击，旨在欺骗和克服美军航母战斗群强大的防御系统。在这次模拟战争游戏中，美国舰队由六艘水面舰艇组成，他们因其无与伦比的力量和先进的技术而被选中。除了福特号航空母舰以外，还有一艘提康德罗加级巡洋舰、四艘阿利伯克级导弹驱逐舰。美军的航母编队具备强大的防空反导能力，携带有264枚防空导弹，其中包括标准三反导导弹。标准三使用动能弹头，还被假定具有动能撞击高超音速导弹的能力。要注意，这可就是给美国人开挂了。但是开挂的航母编队还是挂了。解放军在战术层面采取几波攻击的方式，一波是用质量较低的弹道导弹射向福特号，结果成功的引诱标准三导弹的拦截。在模拟过程中，解放军利用其海基监视网络探测和识别了美军的航母编队，然后从中国的南部和东部地点同时发射八枚不太可靠的高超音速导弹。虽然一些导弹被拦截，但是这一波次的攻击耗尽了。美国舰队所有的标准三弹药，接下来解放军的后续来袭导弹对美国的军舰进行了自由打击时刻。由于缺少反导导弹， 1 6枚高超音速导弹都具备末端制导能力，将福特号和其他五艘驱逐舰全部打残。当然，航母可能不会沉没，但是惨烈的大爆炸导致大量美军死亡，其他美舰上的官兵可就要跳海喂鱼了。而由于美国人无法调集救援的船只，一场空前的灾难将降临到美军头上。那么，美国人应该怎么看待这场推演呢？其实，这场兵棋推演给了美军足够的尊重。实际上，就当前的标准三导弹而言，让他们去拦截飞行速度接近十马赫的高超音速导弹，几乎是不可能的。这意味着，解放军只需要一波八枚高超音速导弹。就足以将美军的航母编队彻底打残。接下来，解放军还可以出动轰六轰炸机对其进行补刀，或者出动无人机进入航母编队上空自由轰炸。再不行，我们还可以用潜艇发射的潜射反舰导弹进行非对称打击。这么打下来，解放军只需要花几亿美元的导弹就能干掉美军几百亿美元的航母编队。
，实在是太划算了。高超音速导弹时代，航母就像一块肥肉，不知道美军有没有被盯上的感觉。这个结果想想都会让美国人害怕。以后如果美国的军舰看到携带有鹰击二十一的中国军舰，那就要躲着点因为真的惹不起。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。